圣魔宗掌门欧野子幻化出的雷龙本体乃渡劫期，远在仙域宗这些小矛头之上，这些人即便是多对一以数量取胜，恐也难逃一命。这也未必，仙域宗虽是小宗，可这几人师从一人，年纪轻轻便攀上了元婴期天才。实在不好说呀！你们说欧野子实力超绝，我认同；说这几位势均力敌也不假。可这几人之中排名最末的李小白，无法与其他人比较。你看他出招遁色，完全没有其他人的身手敏捷。这一战他们必败。可传闻李小白肉身耐力惊人，抗击打能力超强。哎，不过遇到欧野子，只能算他们倒霉。快别说了。这一战可不是咱们散修能控制的，赶紧走，以免波及到我们。吵死了！经验值加六千六百六十六。棍法，师弟小心。伤我师兄师姐！送走武器突破阈值，触发绝对防御系统的隐藏技能，置换前身，可将全部防御力置换成攻击力。拿命来尝吧！经验值加六万六千六百六十六。师傅，弟子来向您老请安了。啊，师傅是说来就来，别喊那么大声，怕老人家不聋。啊。嗯，哎，宗门大比将要开始，怕老人家特地为你准备了混元经，此技虽然基础，但胜在稳妥，不容易出问题，拿回去赶紧练。修道之人该与天争，弟子不要学基础武技，强打霸气的功法才适合弟子。大，大言不惭。跟天争，你看天理你吗？弟子可不是一般人，都说修道难，难于上青天，可弟子生来就在青天上，注定要与天地大事相争。啊、哦，嘿，我回去好好修炼，青天白日还做梦呢。咱们缥缈峰一门七人，六人独占鳌头。再不济，也得捞个名次回来。经验值加六百六十六。不愧是师傅，一巴掌能顶十头狼妖的攻击。嗯嗯嗯、恭喜宿主通过混元经习得被动技能，断反。嗯，最终只能靠挨打才能升级的系统，我能退货吗
，你可是被选中的人，来此不易。嗯？就不想好好闯荡，叱咤风云吗、啊？放心。本房系统绝对说到做到，可以让你成为主宰大陆的第一人。嗯、<笑>恭喜宿主获得新手装备五件套。这都是什么鬼成就啊？好像是大师姐的声音。好漂亮的小娘子，以前怎么没见过你？是新入门的师妹吗？小师妹莫怕，我们都是你的内门师哥。<笑>不许欺负我师姐！经验值加二。哼<笑>！炼体二重的弱鸡也想学人英雄救美？有剑了不起啊！剑来！嗯，真的吗？如此需求，当师姐的我自当满足。啊啊啊师弟，还满意不？嗯，满意满意。以后请师姐继续赐教。小师弟近来体魄渐长啊。哎，看来大师姐还是不待见二师姐啊。大师姐灵力强盛，必伤了师弟腑脏。来，我为师弟治疗。呃，师姐，你是不是很久没洗澡了？身上好像有股奇怪的味道。哎呀，什么情况？出 bug 了！天宿主持续受麻痹毒素伤害，配合你的全防御属性，习得技能肌无力。啊！难道是二师姐对我下毒了？这不重要
。重点是，本系统还有很多隐藏成就等你解锁，尽情期待吧。嗯，好，宗门大比将是我扬名立万的第一步。哎，听说了吗？今年的门派大比入前十者，能有机会前往圣魔宗修行。啊，圣魔宗可是个名门大派，怎么会给我们名额？说是要寻找有志之士，潜入北域秘境，寻找儒道至圣北辰峰留下来的宝藏，但也得先成为圣魔宗弟子才行。啊，谁让咱们处在仙灵大陆偏远的北方地带？要想走出这弹丸之地。也只能通过这片区域内一家独大的圣魔宗了。嗯？哎，师姐，怎么不见四位师兄啊？老三和老五在外历练，老四和老六，哼，还有闲心管别人？今天你要是打输了，休怪我翻脸无情。哎哎哎哎本次宗门大比，规矩照旧，前十可入圣魔宗修行，败者掉落装备也归胜者所有，比武切磋，点到即止，不可伤及性命。我第一。又是缥缈峰的七位修炼狂魔，还比什么呀？直接将名额给他们便是。哼。啊。算。大师姐，枪！还有你说。梦回鹰传。他什么毛病？听老四说的话还不知道，他进了咪咪眼造的梦。呃，到我了。嗯。好久不见，李小白。你的大师姐苏云冰近来可好啊？与李小白对战的居然是林峰。林峰，他不是刚被三长老收为真传弟子吗？有何不妥？数月之前，啊、苏云冰与林峰兄弟俩发生冲突，直接开擂台赛，将他二人一招秒杀。现在林峰得了三长老的真传，啊、估计是报仇来了。还是林峰有胆，敢单挑缥缈峰的弟子啊！大家同根仙女宗，何必这样呢？不过，缥缈峰本就是掌门为特殊照顾他们七人打造的山头，七人独享这一座山峰，着实令我等眼红。听说缥缈峰全是关系货，峰主风铃子仗着是掌门师弟，公然霸占各项资源。这次大比，我与大哥势必拿到前十，重挫你的锐气。哦，我们一封七人。还剩三余位，你和你大哥还有机会的。狂妄！狂妄！现在知道怕，林师兄，我是个正常男人，你对我开屏没用。混蛋！呀！呵，真是
摆这么大，结果伤害力这么弱。你居然用护身法宝？没有，我只是防御力高。还狡辩？有本事你攻过来！嗯，那我来了。肌无力。这家伙用的什么邪门功法？身体提不起劲儿，我怎么能止步于此？啊啊啊、嗯。嗯，这就结束了。看来进前十不难呀、啊。嗯，装备不错，应该可以卖个好价钱。是谁见我弟弟伤成这副模样？李李李，缥缈峰，李小飞。风的名头果然大，同时进行的比赛里，就属六师兄这边人最多。哼！各位同门，还在被修行缓慢烦恼，找不到道侣自卑吗？只要二十灵石，一山修为精进，二山道者痴迷，三山宗门大比第一。哇！小师弟，你真会找地方摆摊儿。嗯。多谢六师兄镇场，掌门师傅与风铃子师伯从来难分伯仲，我期待与缥缈峰交手许久了。嗯，我认输。嗯，哦，反正我已在前十，再比也没意义。倒是小师弟这把扇子有点意思，浑然天成，内藏道韵，呃，已进中品灵气。二十太亏，我出三十。啊，没四十，价高者得。这把扇子该归我。五十，不用师傅了。啊，日积斗金，成就达成。系统商城开启。啊？嗯、啊？宿、啊、主可在商城购买物品？嗯，今天骨折价只要五十零食，升级澡堂带回家。嗯，不错，下次一定考虑。嗯，嗯，啊，嗯，小师弟，你没事吧？啊，啊我刚封机缘，入得神梦。得此金刚神符、啊，哎呀，小师弟，你这神符不得了呀！光华流湛，一气呵成，必是大师之作呀！嗯、六师兄好眼力，这样的神符我还有三张，先到先得，上不封顶。啊！我要，我要，给我一张，给我一张，我要，我要，我要，我要，我要。谁敢打我师弟的场子？这是我买，你也配拿我弟的武器？哼！李小白，上台！林莽师弟，我如今排名第九，只要你打败我，这个位子就是你的。李小白，你敢不敢一战？林莽已入驻机器，这次肯定是要你好看。小师弟，只要你不理他，他
可以奈何你不得。站！我刚才说太快，你没听清吗？我都说，六师兄，我可是要成为天下第一的男人，打败林莽，位列第九，就是我扬名立万的第一步。口气这么大，中午吃韭菜了。跪下向我求饶，我可饶你一命。我可是要成为天下第一的男人，才能在这儿。<笑><笑>林莽是想把李小白打废吗？这小子傻，实力差距这么大还不认输？果然扛揍，还用了反伤法宝，但我照样把你打趴。的第九位，归我了。六师兄，比赛都结束了，我还没回去呢。嘿嘿，师弟，这次赚不少吧？看在师兄刚刚陪你一唱一和的份上，你是不是得给师兄表示表示啊？嗯，没有的事儿。师兄，我这是小本买卖，不赚的，不赚。我可是帮你把价抬高了好几倍。既然你不愿意，那我只好告诉他们真相喽。哎，好了好了，给你。哼哼哼，师弟，敞亮。下次有这种活，记得还叫我。不去。镇元国向来跋扈，眼里也只有名门正宗。这回突然冲我们求援，肯定没安好心。不错，以前也不是没被他们坑过。可神兽山脉妖兽暴动，遇事重宝出事，我们难道就干看着？嗯，不错，宝物绝不能旁落别家
，世上宝物那么多，缺这一个吗？师傅，诸位师伯、嗯，既然镇元国能派出国师前来，想必事态十分紧急。若不前往，恐会落了宗门除道卫魔的名声。吴邪徒儿说的对，你们说的都对，爱去不去？你说的，三票通过，暂停大比，点兵出发。买点什么好呢？宿主亲自建造的水池，使用可小幅提升经验值哟。嗯。这个爱千刀的林莽下手也太狠了。嗯，买了。这这玩意儿建起来还挺麻烦，不过真有那么神？一炮就嘿。真的可以长经验、啊，老四，你变弱了。哎，慢，此池有蹊跷。丈、嗯、灵力。哎，嗯，嗯，那个师兄师姐。这是我的早吃，好，一起泡呗。师姐不嫌弃你，小师弟不厚道、哦。如此手艺，竟还偷藏？那、嗯、我还是再搭一个吧。为师找你们半天，你们却是躲来这里享福。师傅，咱们这是在修行呢，要不您也进来泡泡？<笑>一个个的简直不成体统，莫非你们就准备这样去圣魔宗？<笑>我来是通知你们，最近神兽山脉妖兽暴动，镇元国使者来门派告知此事，掌门通知你们即刻前往镇元国清扫妖兽。现在就出发。嗯，暴动的缘由，为师猜测，很有可能是宝贝出世，否则这些妖兽不会如此狂躁兴奋。弟子们一定会拿到宝贝。嗯，啊、出门在外，性命要紧，不要多管闲事。嗯，小白最小，你们多带带他。放心吧，师傅，我们一定会保护好小师弟的。嗯、这什么破符，压根不灵！杀千刀的李小白，一瓶普通的回春丹，居然敢买我二十灵石！李小白，我与你不共戴天！嗯嗯，师弟着凉了。嗯，来，扎个针。嗯嗯我是镇元国师李蛇金，你们可以叫我李大人或者李国师。你们仙雨宗倒是识趣，知道主动替我国排忧解难。嗯、六师兄，为什么李蛇间那么菜，却敢那么傲慢？毕竟镇元国出了个羽化飞升的大仙
，如今又坐拥数百位金丹修士。嗯，听说他们与中州势力也有关系。中州很厉害。这是仙域宗，这是镇元国，这是中州，精辟。老四，亮剑、嗯！走了。本国师还没发令，你们竟敢擅自行动！就我们几个去吗？这犄角旮旯最多就是金丹大圆满的妖兽，乱杀完事儿。嗯，是时候横扫四方了，所有宝贝都是我们的。嗯、呃，我们太不给镇元国师面子了吧？小师弟，嗯、这镇元国的金丹修者皆可自封国师。三条腿的蛤蟆难找，两条腿的国师遍地跑，咱们能搭他飞船已经够给面子了。这里妖兽众多，宝贝定不会少，咱们分头行动。给我打起十二分的精神，切勿辜负了师傅的期望。别废话了。哼，明日此时此地集合。少妖兽呢。师姐也真是的，宝贝该怎么找？以前跟人切磋还能忍受，这里野兽这么多，若是碰上只凶猛的，被咬一口，哼！嗯，好像不疼。嗯。由于宿主持续受咬和侵害，获得让人晕头转向技能。怎么咬都不疼的话，那这神兽森林就是小鹦鹉增长经验值的天堂。多亏大师姐早有准备，给我们每人一瓶隐兽散。嗯嗯嗯、有人说话。哼<笑>。小妹妹，你若将玲珑草交出来。姐姐可以放你一马。神兽山脉，妖兽暴动，咱们都是来寻宝的。放眼这么多宝贝，你不找，怎么就偏偏看上我这棵小草？再说，这是我挖到的，凭什么给你们？抢我圣魔宗的东西，活不耐烦了。<笑>大宗门的弟子就是威风，可你要是死在这儿，谁知道是我们动的手？啊<笑>杀了他！快来快来，让我修为暴涨，实力逆天！这是兽潮。
然有二十多只筑基妖兽朝这边靠近。好。<笑>呃，劳烦问下路，你们知道哪儿的妖兽多吗？宿主防御力突破阈值，晋升至九转不灭金身第一层。<笑>不灭金身第一层、嗯。大哥哥，他抢我灵药，还要杀我。我是圣魔宗掌门的首徒楚潇潇，只要你帮我，报仇不是问题。前辈恕罪，我没知错了，这就离开。嗯？等等。前辈还有何指教？这片山脉你们俩熟不熟？嗯嗯，很好，那我们一起走。嗯，才咬几下就不行了，带个路吧。我想找点厉害的妖兽，最好是金丹期的。嗯、啊，大哥哥，她是坏女人，我不想跟她一起。嗯嗯，好。那你自己走那边吧，妖兽都被我烦死了，很安全。我、嗯、我仔细想了想，知错能改，善莫大焉。算了，不跟他计较了。别装了，赶紧起来。嗯<笑>前辈，这里的恶魂已入金丹境，应该能满足您的胃口。嗯。嗯大哥哥加油！除了恶魂，这片药田就是我们的了。嗯。嗯宿主持续受到毒伤，体无力升至二级。伤害可以啊，舔一下这么多经验。嗯啊啊哎、求转金身、嗯嗯啊啊啊。这位前辈的爱好，说是特殊。这妖丹的能量狂暴无比，寻常修者若是服用，必死无疑。嗯，是有点狂暴，可惜只有金丹期妖兽才能凝聚妖丹。天生异象，是龙蛇果熟了。嗯，嘿嘿，三师兄，没想到你和四师兄来了这里一连，咱们可有些日子没见了。现在不是叙旧的时候，天才地宝，有能者得之。三位小友应该不想以我天武门为敌吧？即使有能者得之，我圣魔宗在此，你等还不速速退去？九枚龙蛇果，你还想独占不成？别与他废话，强与不强，手下见真章。哼！
门大菜呢，为了几颗果子就大打出手。随他们狗咬狗，先破了这庚金阵法。难难难，表面看是淡金烟雾，但每缕气息都有万钧之力。而且阵中血气翻滚，是死了不少生灵。嗯，啊，嗯，哼，哼，哼，哼，哎，这，哎呀，这，哎，嗯，哼，哼，切。有点本事，难怪敢抢龙蛇国。哼、嗯，那、嗯、怎么会？我劝你还是省点力气，回入元婴境，可破不开我这黑杖。哼、嗯。嗯嗯嗯不劳诸位费神，我等这就滚。被激活，这群人必死无疑。撤！人人,人跑了，不必管他们。这蛇已入元婴境，不好对付。我来牵制，你们破阵取果。三师兄，怎么办？元婴境妖兽已生出灵智，就算三师兄牵制住他，可一见我们靠近龙蛇古树，他就会发动精神力攻击。那就让他不能发动。说得好，具体怎么实施？嗯、你该不会是在临时想吧？我来。啊、九转金身。小师弟。
不好，他要逃！小师弟，快出来！哎，小子，棒！看我心虚的技能，晕头转向！哎、啊，抱歉，来迟了。刚才那块碎片是你的？哎，这什么地方？那块碎片又是什么？为什么进了我体内？嗯、说好的灵通妖兽都会说话呢，你咋不一样啊？嗯、你倒会挑地方。醒醒醒醒醒醒了，小师弟，没事吧？啊！我的亲娘哎！小师弟，你咋修炼的？入门不到一个月就能生吞妖兽内丹啊！小师弟的修炼方法确实与众不同。好像是小师弟的声音。嗯嗯什么？我们不是来取龙蛇果吗？哎哎，嗯嗯。哎，大师姐，你别动手啊！这玩意儿宝贝着呢。嗯。一颗龙蛇果就能强化肉身与根基，让日后修炼的道路更加顺畅。如今生出九颗、啊，难怪所有妖兽都狂躁了。那咱们就把果子都带走，一次性解决问题。啊强化肉身，这树能摧毁仙羽宗吗？<笑>小师弟，你怎么比我还财迷？灵树落地就不能移动，再想要这果子，得等百年后了。哎，来，咱们分果子了，五师兄一颗，我一颗，四师兄一颗，我一颗，三师兄一颗。<笑>嗯，嗯，我一。啊！一边去！呃，嗯，呃，嗯，小白修肉身，拿两颗阵风就这么高伤害？你们竟敢夺本座种下的龙蛇果！本座只是在这山脉中暂时歇脚，顺便运养下龙蛇果树。没想到只是离开一会儿，果实就被你们摘了。嗯？啊！我的碎
片呢？谁拿了我的碎片？那块碎片是他的，但他没说狗子的事。难道是那条狗自己跑进幻境的？啊！长这么大，还没见过能和大师姐打的人，他居然将大师姐瞬间定住，这家伙实力难测，居然是渡劫器！撤！拿了本座的东西。还想跑？黑杖！我的兽皮玲珑笔啊！撤！哦。传送符能将人瞬间传送到千里之外。一顿乱锤！你这女娲根骨不错，年纪轻轻就触及元婴境界，是谁门下弟子？祈愿，加一速。这股黑煞之力，他是中州邪宗的修士。扛住本座的威压，确实修为不凡。北域荒败，培养不出这等弟子。你们能认出本座功法，难不成也是中州来的？哼！不说，那就都死在这儿吧。这是邪毒，沾上一点都能损毁根基。翻跟随本座多年，吸收无数天才生灵，能死在他之下，是你们的荣幸。师姐小心！居然还持续伤害！哼！各位，都准备好了吗？自然。神之月。小师弟，做好准备。今日咱就给这家伙一个惨痛教训，让他知道我们火灵洞不是好惹的。好，就让他见识一下我们的真本事。苦自量力。嗯，看招！九转金身，我来当肉盾，师兄师姐放心攻击。真。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
你太没默契了吧！攻击好厉害，我的九转金身都防不住了。想跑，跑得了吗？千里搜魂大法，几个小辈，难不成一瞬能逃出千里之外？我本座抓到你们，一定要将你们挫骨扬灰，方能泄心头之恨。还好给的符够多，你师兄师姐的机警应该早就跑出侦查范围了。这玩意儿还挺长经验值的，可惜再留下去，可是小命难保。还得找机会开溜，怎么可能找不到人？他们用的是什么符啊？哼哼，千里传送符，一瞬千里，值得拥有。漩涡原化的元尊，定。小白怎么没跟来？他没看懂我们打的暗号。嗯，好像是呢。走之前还看到他在跟邪修搏斗。那他……呃，放心，小师弟秘宝一大堆，他肯定是想走之前再挑衅那家伙一波。而且我还特地留了假名，那邪修肯定找不到我们。你们先回宗门，我去接小白。我还会犯同样的错误。这血魔元化天尊，乃是本座元神所化。别说这小小的一方天地，就是整个神兽山脉，也能定住。哼！啊！检测到宿主持续受血魔元神伤害。不想死就快跑！我跑！一跑站有什么用？这个找宝贝逃生啊！无视定身术，就你了。志向碎片式的，若是让师尊知晓此事，不光是你们，就连我也绝无活命的机会。必须尽快给我找回来。是是。大人，嗯，附近并无外人踪迹，只找到这个人。我只是路过，什么都不知道。那你就去死吧。等等。我是圣魔宗长老元芳，掌管门派内门大小事宜，有什么差遣，小的都可以去做。那你认识一个叫张瑞的少年修者吗？认识认识，他是天武门弟子，少年天才，也在这里驱除妖兽。天武门，霍灵洞居然与这种名不见经传的小门派有牵连，找出张瑞。夺回碎片！是，小的必定鞠躬尽瘁，祝大人夺回碎片。很好，很
本座只许你做一件事。司徒姑娘，此行收获如何啊？燕一找到一株真阳草，马上就能突破炼气九层了呢。那些大家族圈养的那些蠢货，妖兽开启灵智就要五百年，能通晓人性，听懂最基本的指令已经很不易了。听懂有啥用？又不听话，还不如我这头老牛好使。这狗好像真跟城里那些蠢货不一样啊！他好像要带我们去什么地方？那就去看看，说不定还能得到什么宝贝。啊啊！这是。这人死的好凄惨！啊啊啊！啊！周围是是足迹妖兽，小狗，你有办法驱赶妖兽吗？啊啊！筑基境都没秀出内丹，这个邪修的武技还能吸收敌人力量恢复伤势，这不就和九转金身的修复效果叠加了？这不是重点，你现在不断被血魔侵蚀，只有提升防御等级才能缓解。啊，之前还是濒危，现在已经减成严重。你还完成个花样作死的隐藏成就。得到一台价值三万灵石的重型大卡车，居然还有这个！公子，嗯，那要不是两位过来，那群妖兽也不敢靠近。小伙子看着来历不凡，说不定是你的机缘。啊、光顾
过去了还能镇守妖兽，这位公子的修为好强。啊啊啊！怎么，莫非在你眼中，你家主人的本事算不得什么？啊！你比他强，刚才遇到妖兽，你怎么躲他戒指里？躺了两天了，怎么还不醒过来啊？因为你伤得很重啊！血魔青石又一直在吞噬你的生机。不过别担心，九转金身的恢复速度已经和吞噬速度持平，再过一会儿你就能醒了。嗯，还好我运气不错，被司徒姑娘捡了回来，否则这么长的昏迷时间，早落邪修手里了。现在那家伙肯定在到处找我，有没有改变样貌的道具，能让我做个伪装？嗯、啊，这几天零食消耗太多了，都快把之前赚的用光了。等之后醒了，还得想办法赚些零食。嗯、爷爷，我把莫大夫带来了。零食可得备足了，我的出诊费可是很贵的。哎呀，莫大夫放心，老头子都准备好了。那面色发青，中毒了。你的脸？<咳>这是邪魔阴毒，他被修炼出元神的大能所伤，居然还能活下来。修出元神，最低也是元婴境，他。镇金我不要了，我一个小小郎中可治不来这个。两位放心，我的嘴绝对严实，一个字儿都不会往外传、啊啊。公子，这是醒了。公子，你没事吧？公子可想要些什么？我想静静。触感还挺真实，我这情况再走有点赌命，还是打个系统澡堂泡泡升级吧，就尽快消除血魔侵蚀的状态。嗯，狗子，我能得救还是多亏了你。嗯，给你取个霸气的名字吧。嗯，尼古拉斯二狗子。哦，你还会写字儿，独一无二，<笑>这名字确实整个大陆独你一份儿。至于这么高兴吗？走，外头转转去，找个合适的地方建澡堂。王二狗，我已经说过很多遍了，我是不会嫁给下流的。嗯，啊、有人跟你偷名哎。我家少爷不嫌你贫民区出身，愿意纳你为小妾，亦是莫大的恩赐。你别敬酒不吃吃罚酒。我孙女天资聪慧，是修道奇才，岂容你们祸害？<笑>我家少爷八岁就突破炼体入主级，一十八还停在炼体，还修道奇才。<笑><笑>那有人？没没人。闪开！谚语。哎，大半夜不在家睡觉，跑来这儿调戏良家姑娘，真让人看不下去。男人，难怪你不肯嫁给我家少爷，原来是藏了个小白脸儿。嗯嗯，敢跟我家少爷抢女人，活得不耐烦了。你们的修为也太低了，一点经验值没长。嗯
看起来还不错，要不打我两下试试？